，德州啊，山东德州，呃，逛了两天的芳尿会啊，这是外边的地摊啊，山东省的德州啊，昨天过来的，坐了五个小时的车，今天白天逛过地摊啊。这炉子挺好，多少钱那个？啊？八千呢？这炉子确实漂亮啊。就是贵点儿，最低能多少钱呢？七千。七千，这这这价格。这个这个便宜都三千。哎，三千，三千这个也行，但是也都偏贵呀。这最低呢？能看多少啊？那个那两千五百。五百行吗？配<笑>忒多。啊。<笑>这个一千行吗？不行。啊？给两千五都没有。啊，那完了，谈不成了。为啥差的多？啊？你给那个家配的多，两千五。是吧？那我没法给了。哎，没法给了。没法给了。没法。这个是啥呀？瞅像瓷儿的，是玉的啊？玉的啊。什么时候？那个最低得送你。多少钱？一万二吧。我操，这家玉纸挺有意思哈。价格一万二啊。三千呢，整家伙！别闹了，哥，你咱哥俩都挺熟悉的，我跟你不瞎。啊，这玩意儿挺有意思啊，这东西是好东西是吧？那肯定好东西。这多，这多少钱呢？这个三万五。这可比黄金贵多了，这才多钱？十几克。是吧？十几克。比黄金贵多了。那肯定。这呢？这多少钱呢？他俩客价多少啊？这能？客价高了，客价。这要多少钱呢？三万五一个，我操，三万五一个，这东西是就那个东西的啊，长一个一个角那个，独角牛的，独角牛的，<笑>不能说，独角牛的，这贵也是是吧？我操，这家不止三万呢。这这个价格高，但是客价，按客价赚就便宜了。嗯。啊，这八万，一一百来克的。小高货哎，小高货比较多一点。这这龙呢？这龙啥？金的、哦。都是现金丝的，绿松石的。这是金的。我保护你。嗯。我都验过了。我操！欠的金丝儿。这玩意儿整硬。硬的。这玩意儿重呢？一千五啊。我哥来了就一千五啊、嗯，你别人来的话两千五万。五百你开张呢？别闹了，嗯，开玩笑一样的。五百五，你别扯，别扯，不可能。六百你开张就搁他了，行吗？行，给一千三得了，哥啊，别别闹，别闹。六百，六百，六百，不行不行，成不成？这大龙币，大龙币，这大纸料多少钱呢？纸料得四千五啊。这俩纯是皮的。镂空，中间中间全掏出去了。对，六百五的床。不行不行，哥，别整那么高。成不了，哎呀，你一拉一咱们俩熟悉，我跟你说那样，要不你能能说那样？整那高卖谁去？这个呢？这四千吧。嗯，四千。这个呢？这个五千吧。这么贵？这啥料子？这这都不登的这料子。两千。成不成？成不成？那啥不成？研研究。这料子值一千，不是这料值一千块钱，这料子呢？这料值一千块钱。研究呗，哪有一口价的？那这这这，嗯，跟你说的都是。这呢？这串呢？一万五。这啥？海鲜的那个，小三三的。嗯。接住。这这这这这些，十八 K 啊，八千，这十八 K 的，十八 K 啊，我自己镶的，我
不吃。哎，这玩意儿哪儿哪有香这玩意儿呢？真金白银香。你看找不着这这地方呢？我我我有地方。<笑>你听听，这宝石呢？哪个？这宝石呢？那个 B 级的。嗯。B 级的一万八。这个翡翠是都得一万多呀，这必必几个翡翠一个价，是吧、嗯？这班子呢？班子三千五百，地狱。这几个字儿倒是挺好看，小年份的时候。小青的东西。小字儿不错，多少钱去呢？最低。三千五。你你哎呀，啥也买不起呀、啊，买不起你这东西了，买不起了，就这个吧。啊。六百五行了，一千二，七百，啊，七百，对不对？你我我挣一百，我得涨五十，你不闹呢吗？七百五不加呗，嗯、啊，七百五得了，啊，七百五，涨了得了，再添点吧，哥，再添点，添不动了，真亏钱了，添不动了，嗯、啊，亏钱，真亏钱，你一整一千多，整不整不动了，他妈的兜里没钱了。<笑>这咱哥俩都八百年没见面了，你说你别哎呀，太咋样行了，我也是给粉丝怕漏，行了，就八百，行了，咱俩不也不啥了，八百就八百五就挣五十，行行不？就开个账就完事了呗，就痛快的得了呗。八百收了啊，一个小玉虫啊，两组玉虫，特别的味道啊，对打孔啊，这是对打孔，八百加五十，八百五啊。啊，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王。今天继续更新视频啊，因为有两天咱们已经没做视频了啊。这两天去了德州啊，收了点货，但是整体来说收的不多啊。因为这几年呢，这个网络兴起啊，这网络直播也挺多的啊，不止老王一个，所以说把这有些老货啊，真就是都收走了啊，都都现在到个人手了，都在个人手呢啊。所以说市场上这帮古玩商啊，他们手里头啊。好的东西啊，确实是也是不多了啊。这是一个和田白玉的一个玉斧啊，这工非常好啊。然后这料子是特别白啊，特别白，油性也是非常好。一个三棱水的料子啊，这是做了一个小锁骨链啊。呃，这个是一个明代的啊，一个明代的一个福字啊，非常开门啊，玉质也是。油性、光气啊，都没得说啊。这是一个铁岭一个收藏的一个老大哥啊，七十多岁啊。我那回去铁岭前几个月吧，头头年吧，去铁岭赶货的时候，我就看着这个了啊。但是我们俩就是没谈成，因为他那阵儿，他说少三千五都不卖啊，不能出。这东西确实是好东西啊。然后这回在德州又碰着了，又碰着了这个东西，我就。我俩又谈了挺长时间啊，终于把它合适的价格啊拿到手了啊，东西确实是好啊，工精料美啊，确实是老大哥也是因为岁数原因啊，呃七十多岁了，他说我也不想留了，就是差不一样的，你家花了就是换点钱得了，也不那么坚持了啊，不是不这东西还是到不了我手啊，因为这以前的心气非常高，东西确实是好啊，咱们有啥说啥，这东西确实是好。呃，一个老烟嘴子啊，这也是和田老玉的啊。呃，一个黄玉的一个小虫啊，也是一个勒子，属于啊，它属于一种玉虫型的小勒子啊。呃，这是一个中古的一个剑饰啊，就是剑那个堵啊，那个位置啊，这是一条赤龙啊，这还有一个啊，两个赤龙应该是啊，东西还是比较不错的啊。呃，这是一个老和田的啊，老玉的一个手串啊，这个油性光气啊都是非常不错的啊。呃，一个老手镯啊，一个明代老提油的老手镯啊。呃，松石的啊，松石的小回头鹅啊。呃，这是一个带穿啊，也也是和田玉的啊，上面有龙啊，赤龙，应该也是清早期左右啊，这个玉质也是不错啊，工也挺漂亮的啊，这典型的明代风格的一条龙啊。
呃，这个是一个小小珠子啊，上面有一个很形象的啊，也很像是一条龙啊，非常漂亮啊。这是一个应该是明代往上的一个小龙啊，一个小乐子啊，小珠子啊。呃，这是一个翡翠的干青啊，老干青的一个。白菜啊，就是白菜啊，翡翠干净的白菜啊。呃，这是一个老边壶啊，一个老玉的边壶啊，没有盖子了。这种盖子还是比较常见的啊，一般的古玩城呢什么的地摊都有卖这种盖子的啊，而且这玉质还是比较比较好的啊。呃，这是一个小。兽啊，一个小兽，然后上面还有两个小兽啊，一个大兽还有两个小兽啊，拇指兽啊，这个皮革包浆还是不错的啊，这应该也是看到清早期左右了啊，就是一个可以是文房的摆件或者是镇纸啊，懂的皮革包浆都是非常好的啊，呃，这个是一个绿玛瑙的一个手串啊。绿玛瑙的比较少啊，缺蓝少绿啊，玛瑙。呃，一个铜鎏金的啊，铜鎏金的一个佛像啊，这个金水还是比较足的啊，它这个手头也是实打实的比较重啊。呃，这是一个红山文化期的啊，一个白玉啊，白玉，它只是。地方玉有可能是地方玉里的白玉啊，有点几股白色了啊。这是一个小小玉面具啊，小玉面啊，这么丑啊，这么丑的。对，这是鼻子，这是眼睛、嘴啊，比较抽象啊。呃，一个小猪笼啊，这个皮革包浆也是非常不错的啊。呃，天河石的手串啊，这种都是老天河石啊。然后这两颗是玛瑙的珠子啊。呃，这个是珊珊的啊，珊珊的小脖挂啊。这是两条啊，非常小，它这个非常细啊。然后这块还带个小链啊，带小链儿，就是这么的一扣就行啊。一个小脖脖挂啊，非常精致啊。两条啊，呃，这是沉香木的啊，沉香木的一个脖挂啊，它是做了一个这么的造型啊，然后上面这个小珠是这样式，味道还是不错的啊。呃，一个猫猫啊，一个中古的一个猫猫啊，手把件啊，或者是摆件儿、镇子都行啊。呃，和田玉的啊，和田玉的一个小手串啊，然后这颗是一个鎏金的老珠子啊，镶嵌的是银子啊，中间是蚕丝玛瑙，这颗也是老珠子啊，老玛瑙珠，这是和田的啊。这小珠子还是比较精致的啊，尺寸不是很大啊。呃，这是一个勺子啊，一个勺子，它这个等级还是比较高的啊，路分比较高啊。它这玉指是和田白玉啊，然后这边有一点结构，这块是鱼纹啊，这是雕了一个凤鸟啊，凤鸟的头啊，这东西还是比较开门的啊。保守来说，看到明代左右啊，玉质也是非常好，也是和田的啊。这块有一点小黑点，但是整体玉质还是不错的啊。这段位还是比较高的啊，这不是一般普通人能用用得起的东西啊。呃，一个猪窝啊，一个老猪窝啊，和田老玉啊，这是手把件啊。这种猪窝以前都是代表财富的象征啊，该收给他把玩的啊。
呃，这也是一个，应该是个佛像类的啊，属于啊。呃，一个牛啊，一个牛，一个大耕牛啊，也是代表这个牛气冲天啊。呃，这个是一个小太阳神啊，但它是一个禅件属于禅件但是属于老禅啊。像这种老件要是有一点老禅的话，也无所谓啊，影响价值，但是说它还有一定的价值在啊。就比如说咱上回看那个一个小小什么了，小猪笼是吧？断了之后，那个价值也是过过达不了了啊。这东西是一瞅就是老禅啊。但这东西品相还是不错的啊，皮革包浆还是相当不错啊。这是几个老珠子啊，老珠、老管形珠啊，都是这种老玉的啊。呃，一个漆器啊，这种漆器就是工艺比较繁琐啊。但是它这个还是比较精美的啊，它这一条龙啊，然后云纹底下全是这种花草纹啊，品相也比较完整啊。呃，这个是一个角的啊，一个角类的啊，松下老人啊，属于一个摆件啊。呃，一个碧玉的啊，一个明代左右啊，碧玉的一个罗汉啊，身上都是这种云纹啊，材质是新疆碧玉啊，这个一个小罐儿啊，整体来说比较老气啊，比较完整啊，没什么毛病。呃，一个寿山石的一个白芙蓉的啊，一个章啊，它上面是一个小篇幅啊，然后印文也是比较清晰啊。呃，这个是一个玉琮啊。非常大气啊，这个玉琮，呃，翡翠的啊，一个翡翠的一个保平安的一个观音啊，这个是一个老天珠啊，一个虎牙的一个老天珠，呃，然后这个是小玛瑙罐儿啊，就是酒红的玛瑙罐这两个是也是天珠啊，这小管儿不错呀，酒红色啊。这个牌儿，藏传回流珠，检验签证，这啥时候的牌儿？瞅也是有几十年了啊。这个配置还是挺好的啊。呃，这个是大猫骨的啊，这个是有年份的啊，这是大年份的，而且是大年份的啊，一节大骨棒啊。它这应该下边就是那个部位了，爪子部位了。这是盘过了啊，肯定是盘过的了啊，已经带包浆的了啊。呃，这个是新疆碧玉的啊，新疆碧玉的一个小呃小香炉啊，非常漂亮啊，带这种松面纹的啊，这工特别好啊，全手工的啊。呃，一个佛头啊，它是属于有点这个，有点像黄玉的性质，还有点石，还有点像石头啊，像大理石那种材质啊。它这种材质不一定说是玉的很少啊，基本上都是石头材质的性质比较多一些啊，或者或者是石性比较大的那种玉材啊
这个是一个北魏的一个佛像啊，这个具体我也说不好这是什么佛了啊，因为这个有时候啊卖的稀里糊涂，买的也稀里糊涂啊，因为卖家他也没说出这是什么佛啊。你看这个佛像，这个皮壳都是非常好的啊，然后上面还有很多的小佛像，还有这个背光有火焰纹啊。它这是两两个分体的啊，可以可以分开的啊，是这样式的，这样式的啊，非常的大气啊。然后主要它后边还有字儿啊，这个字儿写的是什么大卫记什么六月什么。然后今天东西就这么多啊，咱也不往下读了啊。喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老老王点赞啊，长按点赞三秒那种。如果你看的是今日头条的话，可以长按点赞，给老王来个推荐啊。